हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस प्रोग्राम राइज ऑफ द जॉस्वा जनरेशन नमस्कार आप सबको यशु पीढ़ी का उदय इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं एंड आई वुड लाइक टू ग्रीट यू विद अ वर्ड कॉल्ड शालोम शालोम शब्द से मैं आप सबका अभिवादन करना चाहता हूँ शालोम इज अ वेरी ब्यूटिफुल हिब्रू वर्ड शालोम इब्रानी भाषा के एक बहुत ही सुंदर शब्द है इन इंग्लिश इट इज ऑर्डिनेरिली ट्रांसलेटेड एज पीस बी अपॉन यू अंग्रेजी में इसे सारल तरीके से अनुवाद किया गया है कि आप पे शांति हो बट इफ वी लुक एट द रूट वर्ड शालोम मगर इसकी जो जड़ की शब्द है शालोम में अगर हम ध्यान दें इट मीन्स अनलिमिटेड पीस जिसका अर्थ है असीमित शांति इट मीन्स अनलिमिटेड फेवर जिसका मतलब है असीमित परमेश्वर की दया इट मीन्स अनलिमिटेड ग्रेस जिसका अर्थ है असीमित अनुग्रह इट मीन्स अनलिमिटेड हीलिंग जिसका अर्थ है असीमित चंगाई एवरीथिंग दैट गॉड डज हैज नो लिमिट्स जो कुछ परमेश्वर करते हैं उसका कोई सीमा नहीं है That's why we get grace upon grace. इसी वजह से हम पर अनुग्रह से ऊपर अनुग्रह मिलता रहता है So when we hear the word shalom, इसलिए जब हम शब्द शालोम सुनते हैं it means that the whole power of the heavenly realm is behind you to support you. जिसका अर्थ है स्वर्गीय श्रेणी की सारे सामर्थ्य आपके साथ है आपके लिए मदद करने के लिए And God is going to bless you more than ever. You could wish for. परमेश्वर आपको बहुताए से आशीष देने वाले हैं आप कल्पना करने से भी परे द ब्लेसिंग ऑफ हेवन इज ओवर फ्लोइंग परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष उमड़ रहा है एंड देन इट विल रीच टू द नेशन राष्ट्रों तक वो पहुंचने वाला है दैट्स वाई आई वुड लाइक टू ग्रीट यू विदर्ड शालोम इसीलिए शालोम इस शब्द के द्वारा मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ द ब्लेसिंग ऑफ हेवन इज नॉट लाइक लिटिल ट्रिकलिंग रिवर स्वर्ग की आशीष एक छोटी सी बहने वाली एक नाली के समान नहीं है इट इज लाइक टेन थाउजेंड वाटरफॉल्स कमिंग टूगेदर वो दस हजार झरने एक साथ मिलकर बहने के समान है ऐसा ही परमेश्वर हमसे बात करते हैं जॉन हर्ड द वॉइस लाइक thousands of waterfalls yahona ne parmeshwar ki awaaz 10000 jharno ki girne ki saman sunai diya that's how grace of god comes upon our lives aisa hi parmeshwar ke anugrah hamare jeevan par bhi aata hai and i know you will be blessed because god has chosen to bless you main janta hu aap aashishit hain kyunki parmeshwar ne chuna hai aapko aashish dene ke liye and as we go through this fellowship jaise hum in sangati mein guzarte hain Just like the word says, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है रिमेन इन हिम उनमें बने रहो इट्स वेरी गुड टू रिमेन इन चीज बहुत ही बला है कि यीशु में बना रहना स्पेशली ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम्स खास रीति से इन कठिन परिस्थितियों में वेर वी हैव नथिंग टू होल्ड ऑन टू जहाँ हमारे लिए कोई भी चीज नहीं है जिसे हम थामे रहने पाए इन क्राइस्ट द सॉलिड रॉक आई स्टैंड मसी जो सब मजबूत चट्टान है उसमें मैं स्थिर रहता हूँ All of the ground is a sinking sand. बाकी सारे जमीन मुझे डुबाने वाले रेत के समान है That's what the word of a famous song says. प्रसिद्ध गीत की शब्द यही कहता है Now today I would like to take you to some of the things about a resurrected life. आज मैं आपको पुनरुक्तिक जीवन के विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ Have you ever wondered why God said, "Be holy, because I am holy"? क्या कभी आपने सोच के देखा है कि यहोवा क्यों कहते हैं मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो I would like to take you two instances in the Bible where God tells His servants to open their sandals. मैं बाइबल में ऐसे दो स्थानों में ले जाना चाहता हूँ जहाँ यहोवा अपने लोगों से कहा अपनी जूती उतारो फर्स्ट इज इन एक्सडस थ्री फाइव पहला निर्गमन तीसरा अध्याय पांचवा पद नाउ मोजस हैड रन अवे फ्रॉम इजिप्ट अब मूसा मिश्र से भागा हुआ है बिकॉज द टू इसरा दे सॉ मोसेस मर्डरिंग एन इजिप्शन द डे बिफोर क्योंकि वो दिन से पहले दो इसराइलियों ने देखा मूसा ने एक मिश्री को मार डाला था एंड वेन दे से डू यू वॉन्ट टू किल लाइक द इजिप्शियन दैट यू डिड ये जब उन्होंने कहा कल के दिन के समान क्या हमें भी तुम मार डालना चाहते हो एंड मोजिस रैन अवे फ्रॉम इजिप्ट मूसा मिश्र से भाग आया एंड ही वेंट एंड स्टेड इन अ हाउस ऑफ रूवेल रूवेल के घर पे जाके रहने लगा 
सो इट वॉज फोर्टी ईयर्स ही वॉज इन द हाउस ऑफ रूएल तकरीबन चालीस साल तक रूएल के घर पे ही रहने लगा एंड ही हैड नथिंग मच टू डू बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं था उसके लिए द जॉब ही गॉट वॉज दैट ऑफ शेपर्ड एक ही नौकरी उसे मिला था एक चरवाहे का जस्ट लुक आफ्टर द कैटल्स कि वो बेड़ बकरों का देख रेख करने पाए एंड वन डे एज ही वॉज टेंडिंग टू ही शिप इन द माउंटेन साइड एक दिन जैसे अपने भेड़ों को पर्वतों के पास वो चराने के लिए ले जा रहा था नाउ ऑल दिस इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस एट द फुट हिल्स ऑफ माउंट शाइनाय ये सब बातें वो सिनाय पर्वत के नीचे हिस्से में ही हो रहा है एंड सो मोसेस सीज अ बर्निंग बुश तब मूसा वहां पर जलती हुई जाड़ी को देख रहे हैं बट द बुश इज नॉट कंज्यूम्ड बाय फायर मगर वो जाड़ी जलने गया उस आग से बट इट्स बर्निंग मगर वो जल रहा है एंड देन द वर्ड सेज तब ये वचन कहता है he became very curious wo bahut hi dilchasp hua dhyan dene mein he wanted to see what's really happening there dekhna cha raha tha ki waqai mein wahan kya ho raha hai and he slowly approaches the burning bush dheere dheere wo jalti hui jaadi ke kareeb jata hai then suddenly he hears a voice achanak wo us awaaz ko sunta hai do not come near paas mein mat aao take your sandals off your feet अपने पाओ की जूती उतारो फॉर द प्लेस ऑन विच यू आर स्टैंडिंग इज होली ग्राउंड जिस तान में तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है एंड मोजस हरिडली टेक्स ऑफ इज सैंडल्स मूसा जल्दी जल्द अपने जूता उतारता है एंड देन गॉड बिगिन टू स्पीक टू हिम तब परमेश्वर उनसे बात करना शुरू करते हैं इन अनदर इंसेंस एक और घटना सिमिलर थिंग हैपन्स टू जॉसुआ ऐसे ही काम यहुशु के साथ होता है बट दिस टाइम इट्स नॉट द बर्निंग बुश मगर इस वक्त वो जलती हुई जाड़ी नहीं है बट इज द एंजल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड मगर स्वर्ग दूत की उपस्थिति वहां पर था एंड जोशुआ फाइव फिफ्टीन से यहुशु पांच अध्याय के पंद्रह पद कहता है द एंजल टोल हिम स्वर्ग दूत ने उसे इस प्रकार कहा टेक ऑफ योर सैंडल्स फ्रॉम योर फीट अपने पाओ की जूती उतारो फॉर द प्लेस वेर यू आर स्टैंडिंग इज होली जिस स्थान में तुम खड़े हो वो पवित्र है एंड जोशुआ डिट सो यऊशु ने ऐसा ही किया दिस टू इंसिडेंट्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये दोनों घटनाएं बहुत ही दिलचस्प है देर आर वेरी थिंग सिमिलर इन दिस इन दिस इंसिडेंट्स इन घटनाओं में कई बातें एक समान है फर्स्टली दे डिड नॉट नो दैट दे वर स्टैंडिंग इन होली ग्राउंड सर्वप्रथम उन्हें ही पता नहीं था कि वो पवित्र भूमि पर खड़े हैं एंड देन सेकेंडली दे हियर अ वॉइस टू टेक ऑफ दे सैंडल्स दूसरा उन्होंने वो आवाज सुना की अपने जूता उतारने के लिए एंड देन दे डू सो तब वो वैसे ही करते हैं एंड देन गॉड बिगिन टू स्पीक तब परमेश्वर उनसे बात करना शुरू किए नाउ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अब मेरे प्रिय भाइयों बहनों लेट मी टेल यू वाई दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ ये कितना महत्वपूर्ण क्यों है द वर्ड से वचन कहता है दे वर स्टैंडिंग ऑन होली ग्राउंड वे पवित्र भूमि पर खड़े थे दिस ग्राउंड वॉज नॉट एन ऑर्डिनेरी ग्राउंड ये भूमि एक साधारण भूमि नहीं है दिस वॉज द ग्राउंड वेर गॉड वॉज गोइंग टू स्पीक टू देम ये एक ऐसा भूमि है जहाँ से परमेश्वर उनसे बात करने वाले हैं नाउ लेट बी टेल यू मोजेस वॉज रनिंग अवे फ्रॉम हिस्स पीपल बताना चाहता हूँ मूसा तो अपने लोगों से वो भाग रहा था His dreams were shattered. उसके सपने बिखर चुके हैं His life had no meaning. अभी उसके जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया All he was doing is tending the ship. सिर्फ वो एक ही काम कर रहा था कि अपनी भेड़ों की रखवाली करें No big dreams. कोई बड़ा सपना नहीं है Nothing to do. कोई और दूसरा काम नहीं है But he was raised up as a prince. मगर एक राजकुमार के समान उसकी परवरिश की गई थी But princes don't tend the ship. मगर राजकुमार लोग भेड़ों की रखवाली नहीं करते हैं and here is this man who had been trained to become a prince and a king some day ye ek aisa vyakti tha jo rajkumar ke saman prashikshan paya taki ek din wo raja ban sake he is doing an ordinary job ab ek sadharan kaam kar raha hai and then god appears to him aur tab parmeshwar uske samne prastut hote hain and says the ground on which you stand is holy kehte hain ki jis bhumi pe tu khada hai wo pavitra hai Take your sandals off. अपने जूते उतारो. Now Moses took his sandals off. अब मूसा अपना जूता उतारते हैं. And then God begins to speak to him. तब परमेश्वर उनसे बात करना शुरू करते हैं. And God says. तब परमेश्वर कहते हैं. I have a dream. तुम्हारे लिए मेरे पास एक सपना है. 
I have a dream for you. तुम्हारे लिए मेरे पास एक सपना है I can almost imagine God asking Moses. मैं कल्पना कर सकता हूँ पर मेशो मूसा से पूछ रहे हैं This is just my imagination. ये मेरी सिर्फ कल्पना है It's not written exactly in the Bible. Bible में ऐसा ही नहीं लिखा गया है But maybe God asked him first. हो सकता है पहले परमेश्वर उसे पूछा होगा What is a big plan for your life? अपने जीवन के लिए आपके पास क्या बड़ा योजना है What is your dream? तुम्हारी सपना क्या है वट डू यू वॉन्ट टू डू विथ योर लाइफ अपने जीवन में तुम क्या करना चाहते हो थॉट अबाउट इट क्या इसके बारे में सोच के देखा है वॉट इज योर डेस्टिनी तुम्हारा गंतव्य क्या है एंड मोजस हैड नथिंग ऑफ दोस अब मूसा के पास इन सब का कोई जवाब ही नहीं था ही हैड नो ड्रीम्स उसका कोई सपना नहीं था ही हैड नो डेस्टिनी उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं था इन फैक्ट ही हैड नो आइडेंटिटी वाकई में उसकी अपनी पहचान कुछ नहीं था He was living as a runaway slave. एक भागा हुआ गुलाम के समान जी रहा था. He could not even declare that I was once upon a time a prince of Egypt. अपने आप में ये कह भी नहीं सकता था कि मैं एक समय पर मिश्र का राजकुमार था. Because he was a shepherd. क्योंकि अब वो चरवाहा है. And that he had no big plans or dreams for his life. अब अपने जीवन के लिए ना कोई बड़ी योजना है या सपना है. and then god says tab parmeshwar unse kehte hain let's exchange our dreams aao ab hum apne sapne ko adli badal kare you give me your broken dreams tum apne toote hue sapna mujhe do you bring me your identity less life apne bina pehchan ki zindagi mere paas le aao you give me a life that is running away from reality waqai mein haqeeqat se bhagne wali tumhari zindagi mujhe de do You give me back the life of a runaway slave. Bhaga hua gulami ka zindagi mujhe wapis do. You give me the life that is running away because you have done some mistakes in your life. Apni jeevan mein galti karne ke wajah se wo bhagne wali zindagi mujhe de do. Give me a broken life. Apni tooti hui zindagi mujhe de do. Give me a life that is infected with failure. Apni jeevan mein haar mein prabhavit wo zindagi mujhe de do. Give me a life that that you don't deserve to live. वो जिंदगी मुझे दे दो जिसमें तुम्हें लगता है कि जीने की कोई योग्य नहीं है. You don't want to live anymore. तुम नहीं चाहते हो कि आगे जीने के लिए. Maybe you are thinking of committing a suicide. हो सकता है तुम सोच रहे होगे कि आत्महत्या कर लूँ. Maybe you are depressed, Moses. Musa हो सकता है तुम तनाव में हो. You have nothing in your life. अपने जीवन में कुछ भी नहीं है. You are a slave. एक गुलाम हो. The ship that you own is not yours. जिस बेड़ों की रखवाली करते हो वो तुम्हारा ही नहीं है Give me your dream. अपना सपना मुझे दे दो And let me tell you my dream for you. मैं अपने सपना तुम्हारे लिए बताना चाहता हूँ You know what my dream is? तुम जानते हो कि मेरे सपना तुम्हारे लिए क्या है Yahweh is telling Moses. यहोवा मूसा से कह रहे हैं You know what my dream is, Moses? मूसा क्या तुम जानते हो मेरे सपना क्या है तुम्हारे लिए I want you to be a deliverer. मैं चाहता हूँ कि तुम एक रक्षक बनो. I want you to set a nation free. मैं चाहता हूँ कि एक राष्ट्र को तुम आजाद करो. I want you to go back to the people and lead them back to this mountain once again. मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के पास तुम वापस जाओ इस पर्वत की ओर उन्हें अगवाई करते ले आओ. Give me your broken dreams. अपने टूटने में सपना मुझे दे दो. Give me the life of a runaway slave. भागा हुआ गुलाम की जिंदगी मुझे दे दो. Give me a life that is living in sin. पाप में जीने वाली उस जिंदगी को मुझे दे दो. Give me a life that is living in failure. हार में जीने वाली उस जिंदगी को मुझे दे दो. Give me a life that is filled with depression. तनाव से बरी भी उस जिंदगी को मुझे दे दो. Because I have big dreams for you. क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा सपना है. I have big dreams for you, Moses. मूसा तुम्हारे प्रति मेरे पास एक बड़ा सपना है यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मैन तुम एक साधारण इंसान नहीं हो यू विल लीड अ नेशन एक राष्ट्र की अगुवाई करने वाले हो यू विल डिलीवर दिस नेशन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ फेरो फेरोन के कब्जे में से इन लोगों को तुम चुड़ाने वाले हो यू विल बी देर मैसाया तुम उनके लिए मसीहा बनने वाले हो यू विल टेक द गुड न्यूज टू दिस फॉलन पीपल घिरे हुए लोगों के लिए तुम शुभ संदेश ले जाने वाले हो दैट्स वाई आई हैव चोजन यू दिस डे इसीलिए इस दिन मैंने तुम्हें चुन लिया है यू आर स्टैंडिंग ऑन अ होली ग्राउंड 
तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो टेक योर सैंडल्स ऑफ अपने जूते उतारो यू नो वेन पीपल यूज सैंडल्स आप जानते जब लोग जब जूते पहनते हैं They don't use sandals while they are sleeping. जब वो सोते उस वक्त जूता नहीं पहनते हैं. They also don't use sandals when they are staying at home. जब अपने घर में रहते हैं तब भी वो जूता नहीं पहनते हैं. Especially in Eastern culture. खास रीति से पूर्वी उन संस्कृति में. When you enter someone else's home. जब आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं. There is a tradition of opening the shoes outside the home. वहाँ पर एक रिवाज होता है कि आप अपने जूते उतारते हैं घर में प्रवेश करने से पहले. So that you go inside the home, ताकि आप उस घर के अंदर जा सकें. And when you come out again, then you take your shoes and go. जब आप बाहर वापस आते हैं, तब अपने जूता पहन के जा सकते हैं. So when you are sitting, इसलिए जब आप बैठे हुए हो, when you are in a comfortable place, जब आप अपने आरामदायक स्थान में होते हैं, when you are at rest, जब आप विश्राम में रहते हैं, you don't put on your sandals. अपने जूते नहीं पहनते हैं. But Moses was putting on his sandals. मगर यहाँ पे मूसा जूता पहना हुआ था। Because he was running away। क्योंकि वो भाग रहा था। He was running away from life। अपने जीवन से वो भाग रहा था। He was running away in failure। हार में वो भाग रहा था। In defeat he was running away। वो पराजित हो गया था इसलिए भाग रहा था। He was running away because sin had him। वो इसलिए भाग रहा था कि पाप ने अपने कब्जा कर लिया है। And then one day God took hold of him. एक दिन परमेश्वर ने उन्हें पकड़ लिया. And he said, open your sandals. अब वो कहते हैं अपने जूते उतारो. No more running away, Moses. मूसा और भागने की जरूरत नहीं है. You'll run no more. अब तुम भागने वाले नहीं हो. I'm going to speak to you today. आज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ. You are hearing this message because God is telling you to open your sandals. आप इस संदेश को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आप से कहना चाहता कि अपने जूते उतारें। My dear Joshua, मेरे पीरे योशु, God is telling you, परमेश्वर आज तुमसे कहता है। Open your shoes, अपने जूते उतारो। Open your sandals, अपने जूते उतारो। No more trying to run away, और अभी भागने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। No more trying to escape, बचाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। No more making an excuse. बहाना बनाने की और जरूरत नहीं है। No more making an excuse for sin। पाप करने के लिए और बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। Because the ground on which you are standing is holy ground। क्योंकि जिस भूमि पे तुम खड़े हो, वो पवित्र भूमि है। And I'm going to speak to you। और मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। I'm going to speak to you। मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। You know holiness is such a thing। जानते हैं पवित्रता एक ऐसी बात है। When God said Moses, you are standing in holy ground। जब परमेश्वर ने कहा मूसा से तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। And that is the ground where God exchanges dreams। वही भूमि है जहां अपना सपने को परमेश्वर अदल बदली करते हैं। God gives you his dreams। परमेश्वर अपना सपना आपको देते हैं। When you stand in the holy ground, जब आप पवित्र भूमि पे खड़े होते हैं, God takes away your shattered lives, अपना भिखरा हुआ जीवन को प्रभु लेता है। God takes away your defeated life, आपकी हारा हुआ जिंदगी यहोवा ले लेते हैं। And God calls you to victory on that holy ground. उस पवित्र भूमि में परमेश्वर आपको जीत की ओर बुलाते हैं। That's why it's so important to become holy. इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम पवित्र बने। the Bible says. Bible इस प्रकार कहता है. Don't you know that your body is the temple of Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते हो कि तेरे शरीर परमेश्वर के मंदिर है? I am preaching holiness to you all, Joshuas. सारे यहूशुएं आप के लिए मैं पवित्रता के विषय में प्रचार कर रहा हूँ. Because even right now God is going to exchange His big dream with your shattered dreams. क्योंकि अब आपके जिंदगी के बिखरा हुआ सपने में परमेश्वर अपना सपना आपके लिए देना चाहते हैं। Give your little broken dreams to Jesus now। अपनी छोटी सी टूटा हुआ सपना यीशु को दे दें। Give your failures and depressions to Jesus right now। अपने हार तनावों को यीशु के इसी वक्त दे दीजिए। And just tell him right now। अब उससे कहने लग जाइए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I have nothing much to give you। मेरे पास बहुत कुछ नहीं आपके लिए देने के लिए। just this broken things. सिर्फ ये टूटी हुई बातें हैं। But right now. मगर इसी वक्त. In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. I stand in that holy ground. मैं उस पवित्र भूमि में खड़ा होता हूँ. I stand in that holy ground. मैं उस पवित्र भूमि पे खड़ा होता हूँ. I'll take my sandals off. 
मैं अपने जूते उतार देता हूँ आई विल रन नो मोर और भागने वाला नहीं हूँ आई विल नॉट मेक एनी एक्सक्यूज एनी मोर और आगे कुछ बहाना नहीं बनाऊंगा आई विल नॉट कोट फ्रॉम द बाइबल टू सूट माई नीड्स मैं बाइबल के वचनों को अपनी जरूरतों को पूरा करने लायक इस्तेमाल नहीं करूंगा बट राइट नाउ आई एम सेंग लॉर्ड जीसस मगर इसी वक्त प्रभु यीशु मैं कहना चाहता हूँ आई कम एज आई एम जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं आपके पास आना चाहता हूँ I stand in that holy ground. उस पवित्र भूमि में मैं खड़ा रहता हूँ Could you please kneel down? क्या आप घुटने लगा सकते हैं I want every Joshua's to kneel down right now. मैं चाहता हूँ हर एक यौशे अभी घुटने लगाए Because you are in the holy ground. क्योंकि आप पवित्र भूमि में हैं And God is going to exchange His dream with you. अब परमेश्वर अपने सपने को आपके साथ अदल बदल करने वाले हैं So He, you are standing in that ground. इसलिए तुम उस भूमि पे खड़े हो गिव योर ड्रीम टू चीस अपना सपना यीशु के लिए दे दीजिए एंड देन जस्ट टेल हिम और तब आप उसे कहिए वट इज योर बिग प्लान फॉर माई लाइफ आपका बड़ा सपना मेरी जिंदगी के लिए क्या है प्रभु Lord, reveal your big plan for my life. प्रभु अपनी बड़ी योजना मेरी जिंदगी के लिए आप प्रकट करिए Even as I am speaking. जैसे मैं अभी आपसे बात कर ही रहा हूँ There is an exchange of heart that is taking place. हृदय की अदल बदली अभी हो रहा है I see many broken hearts just weeping and crying in God's presence right now. इसी वक्त मैं देखने पा रहा हूँ बहुत से टूटे हुए हृदय परमेश्वर के सामने रो रहा है Just like Moses, you have been running away for so long. Musa ke saman baut lambe arzo se tum bhag rahe ho. And then God is telling you. Par Meshur aap se keh rahe hain. This is the moment, my dear daughter. Priya beti, yehi wo ghadi hai. This is the moment, my dear daughter. Priya beti, yehi wo ghadi hai. You will run no more. Aur bhagne ki zarurat nahi. Heaven has caught hold of you. स्वर्ग ने तुम्हें पकड़ लिया है The angels are surrounding you right now. स्वर्ग दूत तुम्हें घेर लिए हैं यू आर स्टैंडिंग बिफोर द ब्लड ऑफ चीज क्राइस्ट राइट नाउ इसी वक्त यीशु मसीह के लहू के सामने खड़े हो यू आर स्टैंडिंग बिफोर ऑल माइटी गॉड राइट नाउ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अभी खड़ी हो यू आर स्टैंडिंग इन अ प्लेस वेर हेवन मीट्स द अर्थ तुम ऐसे भूमि पे खड़ी हो जहाँ स्वर्ग पृथ्वी से मुलाकात करता है माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरे प्रिय भाइयों बहनों और जोशुअस सारे योशुए Just lift up your hands and thank God because that dream is coming true in your life. अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि वो सपना पूरा होने वाला है. You may be sitting in an ordinary room. हो सकता है एक साधारण कमरे में बैठे हुए हो. But I hear the Holy Spirit telling. मगर मैं सुन पा रहा हूँ पवित्र आत्मा कह रहे हैं. Did you know that this ground is a holy ground? क्या तुम जानते हो ये भूमि पवित्र भूमि है? I will come to meet you every day. हर रोज तुमसे मुलाकात करने आऊँगा. So God says, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं रन नो मोर और भागने की जरूरत नहीं कम इन टू माई प्रेजेंस मेरी उपस्थिति में आओ थैंक यू जीजस धन्यवाद प्रभु यशु थैंक यू फादर धन्यवाद पिता परमेश्वर थैंक यू फॉर एवरी थिंग हर बातों के लिए धन्यवाद थैंक यू फॉर स्पीकिंग इन टू द लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रेन अपने बच्चों की जिंदगी में बात करने के लिए धन्यवाद इन जीजस नेम वी प्रे यशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं Amen. Amen. My dear Joshua's. मेरे प्रिय यहूशुएं. Till we meet again. अगले बार मिलते तक. May God continue to bless you. पर मेश्वर लगातार आपको आशीष देने पाए. Amen. Amen. If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakam, Chennai, six zero 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 four nine, Tamil Nadu, India. Our email ID is. programs dot hindi at angel tv dot org. अगर आप इस कार्यक्रम से आश्चर्यित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए. Angel TV, Villivakam, Chennai, छः शून्य 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 चार नौ Tamil Nadu, Bharat. हमारा ईमेल आईडी है programs dot hindi at angel tv dot org.